大家好，我是扫地僧。二零二四年财富大洗牌结束之后，财富阶层将会固化，而二十年为一个新的周期。也就是说，你两三代之后的整个家族到底是贫是富，就在于你有没有把握好明年出现的趋势和风口。这句话不是我说的，华人首富李嘉诚认识吧？这个人每一次在经济最火热的时候，掏现资产，手握现金。在经济萧条的时候，拿着现金去购买贬值的资产。最近伟大成兄被爆出啊，在二一年一月份的时候，就已经仅靠自己的内部高层，山雨欲来风满流。简单来说呢，就是建议他公司帮忙操作资金的人，要赶快集资或者回笼资金，让自己手上拥有足够公司运营二十四到三十六个月的现金。结果百分之八十有听话的高层被救了一命，因为山雨真的来了。经济呢也真的一落千丈了。那么聪明一点的人就做到重点了。从二一年一月份开始，需要手握三十六个月的现金，那是不是就代表了三十六个月，也就是二零二四一月份之后，经济危机就会解除了呢？很多人说我现在没有钱，就算我知道未来会如何发展，那又怎么样呢？那么我问你，如果你现在穿越到二十年前，你能不能成为亿万富翁呢？如果你知道哪一只股票会翻倍，你知道 Facebook 会火、Google 会火、房价会火，那么这时候不管你手上有钱没钱，你是不是借也会把这钱借回来，然后压进去这些投资啊？我们做生意也一样的。今天我卖二手车，你想要把车卖给我十万，如果我有信心能够卖到十五万以上，我才会收回来啊。李嘉诚当年开工厂也一样。都是有信心，只要把塑料做成花，就能卖个好的价钱，所以才去做的嘛。那这信心是怎么来的呢？不是因为产品和服务品质的好坏，而是对未来行情的预判。很简单，以前大家都是靠劳力赚钱的时候，你去日本引入了游戏文化，那么你只会生意失败，因为大家手停口停，根本没有时间去打游戏嘛。在以前打游戏就叫做不务正业。但是后来科技革命让大家都转型了，让我们有更多的时间回家休息，所以就兴起了打游戏的文化。所以英雄可以造时势，但更多的都是时势造英雄。那么重点来了，到底如何去预判未来呢？四个字：借古鉴今。一个人的眼光不是说今天看到 AI 出现，然后就推断这些新科技将会是以后的趋势。那每个人都可以预测未来啊。因为只要你看见一个以前没有见过的新东西，你就可以认为这个就是未来。真正预判未来的商人和投资人呢，是观察历史，找到里面的规律，从而去推断未来的。我们说历史不是简单的重复，却有惊人的相似。而大部分的人从历史里面学到的唯一教训，就是学不到任何的教训。所以最近大部分的人把经济未来看得很悲观，那么富人表面上也看得很悲观。实际行为上却表现得很乐观，为什么呢？因为钱不可能让大多数的人赚到，历朝历代所有的国家的大钱都是在少数人的手里，一般人呢只能混个温饱。所谓的富人思维呢，简单来说，其实就是把大部分人想的做的反过来，就是富人的思维和行为了。再直白一点吧，只有跟大多数人持相反的预期心理，我们才有可能赚到大钱。那么今天这部影片，我不但会从一个商人和投资人的角度去预判和分享一下我未来的布局，以及回顾一下我今年所有的投资，可能就会引来很多人不认同我，然后同行去模仿我，无所谓的，只要这里面有一两句话是对你有用的，能够帮助你的人生过得好一些，那么我就心满意足了。而这个频道是专门培养老板、投资家、有钱人的。如果你不想要错过后续更有用的资讯，你可以考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛。首先记着，市场运作是有规律的，有日出就会有日落。房子、股市、粮食、能源，甚至战争等等，都是在不断的重演。而真正影响到我们全球经济的，不是什么疫情啊、战争啊、进出口啊，甚至有的人说少子化等等。而是美联储的升息啊，因为你会发现，全世界现在有很多刺激经济的方案，但还是无效，对吧？所以我们要有世界观。你现在去美国或者欧洲的热门景点看看，很多的名牌店都已经倒闭了。为什么？因为大家都没有钱了。那钱都去什么地方呢？
，而大家都没有钱的这个状态，到底是长期还是短期的呢？答案就是取决于美联储什么时候降息，也就是经济差的不能再差的时候。好消息是，美联储最近发生了历史上第一次的亏损。而且亏了一千多亿美金，所以他们是一百零八年以来第一次的裁员，也就是说继续的升息，他们也熬不了太久了。因此，今天就是预判这个降息的时机，以及我的布局啊。但别着急，请允许我徐徐道来。很多人都被忽悠了，说美联储升息就是为了打通胀。那请问，通胀打下来了吗？你现在出去买菜是便宜了还是贵了？那历史上有没有试过通胀还没有打下来，美联储是降息的情况呢？我爸有个台湾的朋友，在我还没有出生的时候去算命啊，说他将会是百万富翁，当时的百万富翁就可以买房了。然后这算命的还真的挺准的，他在我出生的时候就卖了房子，拥有了百万的现金，结果美联储一直降息，降到几乎为零，现在他连个厕所都买不起了。所以，如果人家讲什么你就信，你就会做错了决定，然后就会有错误的结果。我告诉你，升息的唯一原因呢，就是消灭现金，掠夺财富。我必须要确保你知道，到底美联储这个升息降息在玩一个什么样的游戏呢？因为我们是要跟着玩的。我简单来说啊，很多人觉得美联储是一个政府组织，因为他们的成员是政府任命的。哎。成员和董事会只是一个发言的人和地方而已。真正的利益分子呢，是背后的股东啊，也就是十二家私人的银行。十二家私人的银行背后是三千家私人的银行。私人的意思能听懂吗？摩根银行的持有人就是整个摩根家族，所以美联储亏钱不等于美国政府的财政部亏钱啊。那么在古代，我们是用黄金交易的，因为黄金是上帝的货币，就算我们挂了，它依然存在。那么我是一个银行的资本家，我想要掠夺你的黄金，那怎么办？先跟你洗脑黄金的缺点啊，你带着很笨重的，万一被偷了怎么办？这样吧，我们美国资本家不会骗人的，你把黄金都借给我，我给你钞票，这张钞票就等同于欠条，你可以拿着它在全世界交易，买房、买车、买菜都可以的。你什么时候想要拿回来黄金，你就用钞票来跟我换回来就行了。结果全世界的人呢，就真的把黄金交给了资本家。然后当大家都习惯用黄金交易的时候，资本家就说：“反正大家都不用黄金交易了，那就直接取消钞票可以换回来黄金的制度吧。”然后就规定，你们想要买石油都要用美元，不用就买不到了。所以大家需要石油发展的时候，就只能默许了。但后面发现还是不太对啊。这些资本家居然可以随时印钞，那你就会想，我手上的钞票不就不值钱了吗？因为市场的钱变多了，以前我一百万能买个房，现在要一千万。这个时候，美联储的资本家就告诉你，这是一件好事情啊，因为印钞的时候，我们也会同时用非常低的利息把这些新钱借给你嘛。这个时候，投资人啊、商人啊就会找到我们借钱，把美元借走。然后到全世界你们的国家去进行投资和做生意，比如说直接在你们国家开个工厂，投资你们的房地产和股市，这不就是等于帮你们刺激经济吗？所以在过去，全球都在感激美联储降息和印钞，因为世界的经济一片欣欣向荣啊。但突然间，很多人又清醒了，我用黄金跟你换的钞票，好像变得越来越不值钱啊。比如说，美国的国债变得越来越便宜，全世界一片通胀，大家手上的钞票能买到的东西越来越少，但加薪的幅度却跟不上的。那行吧，为了证明我们的美元是有价值的，那就直接升息吧。只要你们把美元都放进我们美国的银行，那么你什么都不用做，我就会给你很高的利息。这么好的赚钱机会，谁不想做呢？所以以前的人都是用美元换成当地的货币来做生意和投资，现在大家都把货币换回成美元，然后撤资，直接导致当地的货币、房市、股市等等的资产被抛售。当年美联储一升息，全球大宗商品的价格就暴跌。原本经济一片大好的墨西哥、巴西、阿根廷这几个主要靠大宗商品的国家，现在所有的资产就直接贬值了。后来呢，就是世界第二大的经济体日本，除了东京以外，房价全部暴跌，股价也是。后来就是九七年的韩国，那其他国家资产贬值，跟美国的资本家有什么关系呢
，很简单啦、啊，他们直接拿着自己升值的美元去抄底各国贬值的优质资产，比如说韩国人都在替财阀打工嘛，其中三星集团哦，就是九七年被美国资本家抄底了。那么你思考一下，然后留言告诉我，这代表什么？再比如说房地产，今天我是房东，我把房子租给你，等同于什么呢？你在替我打工啊，你用劳力换回来的薪水都交给了我，对吧？那么我们美国的资本家用升值的美元去抄底你们贬值的房地产，这个时候又代表了什么呢？这操作整个过程呢，就像是在剪羊毛，先把羊养肥了，再把毛给剪了。所以再直白一点吧，美联储升息呢，就是我们跟着一起抄底优质资产的机会。我不是第一次说了，你如果把之前的影片都错过，赶快订阅我的频道。这一套剪羊毛的组合拳呢，每一次历史告诉我们都是这么玩的。升息最厉害的时候，资产的价格就跌得最厉害。降息最厉害的时候，股市的房市就会有人出来说涨得很疯狂，有例外吗？找不到。所以我们要做的就是在降息之前抄底优质的资产。哎，你有没有见过一个卖菜的扫地的阿姨拥有几套房子呢？再看看这个新闻啊，你现在还觉得他们是靠卖菜扫地来赚钱的吗？可能你读的书比他们还要多，但赚的钱省吃俭喝下来，我要说一套好一点的房子了，连一个厕所都买不起。灵魂拷问，你甘心吗？我告诉你，真正让阿姨们财富自由的，不是他们用来消磨时间的那些扫地卖菜的工作，而是他们把握时机投资的股票。这时候你可能会想，他们都只是幸运而已，因为你在 IG 看到身边在玩股票的朋友全都在亏钱，对吧？我告诉你，这是因为大部分的人并不知道。自己一直在玩一个输多赢少的游戏，在股市里面有四分之三的时间都是让你很难赚钱甚至亏钱的。他们并不知道选对一只暴涨的股票，跟我们有没有读过金融学，会不会看财报，用不用长时间盯盘等等，一点关系都没有。而是你需要像开赌场一样，玩一个输就输一块，赢就赚一个亿的长期获利游戏。那么，如果你想要摆脱上班的无限轮回，如果你希望成为我的弟子，学习股票自动交易的系统，我把需要的心法和招式都记录在一个价值一千美金的二零二三年全新的股票投资班里面。但是今天，如果你有订阅和点赞，你不需要花一千美金，直接让你免费去观看，而报名的链接将会马上下架。所以你可以马上在影片描述上的第一条链接去报名，就看你的手速快不快了。那什么时候美联储会降息呢？我从来不做预言，因为我看不到未来嘛。我只会跟着规律去做预判。我们看美联储升息之后的大规模降息呢，是八九年的五月到六月的时候，然后就是零零年的五月到六月的时候，再来就是零六年五月到六月的时候，最近一次是一九年的疫情五月到六月的时候。都是在图表上显示的清清楚楚的。那么现在美联储出现亏损了，世界经济变得非常差了，银行倒闭的倒闭，失业的失业，战争的战争，甚至说如果一直升息，那美国欠全世界的钱就会越来越多，整个国家都可能负荷不了。然后很多人就会觉得，明年二零二四美国选举了，为了拉拢人心，所以就要降息去刺激经济。那这些我都不知道，我只知道江西的规律都是在五月和六月，所以如果二零二四真的要江西的话，是不是能预判也会在五月和六月开始呢？其实答案，聪明的资金早就已经告诉我们了。美联储从二零二二年三月开始升息，美国道琼斯指数，也就是所谓的美股大盘，早就已经在二二年一月份的时候开始下跌了。我们可以看到，红色的那两条线就是一个美股下跌的通道。每一次股价涨到通道的顶部，都会掉头下跌，这就是一个压力位。而每一次接近通道底部，就会开始反弹，这就是一个支撑位。所以美股跌了多久呢？接近一年了。因此我在二二年的时候，不是做空美股呢，就是做空其他的投资品。做空简单来说就是看跌。越跌我赚的钱就越多，比如说之前的影片通知大家做空比特币和日元，没看的等一下可以去看。那么在二二年的年底呢，美股大盘开始上涨，甚至突破了红色下跌通道的顶部，代表了美股可能从下跌的趋势转换成上涨的趋势。而后面发生了什么事呢？就是美联储开始宣布
放缓升息的步伐。所以虽然说二三年的时候美联储也有升息，但并不影响美股大盘，反而到现在已经形成了一个上涨的趋势通道。我们看。美股每一次涨到绿色通道的顶部，就会掉头下跌，这就是一个很大的压力位；而跌到通道的底部呢，就会反弹上涨，这就是一个很大的支撑位。那这个通道代表了什么呢？代表了如果美股突破了这个通道的顶部，就有机会开始新的一轮大牛市的趋势；反之呢，如果跌破了这个通道的底部，就有可能有暴跌的机会。那么我们看，现在美股指数已经在通道的顶部。我们在二二年美股下跌之前，也就是美股最高峰的顶部呢，划一条蓝色水平线。这一条水平线是一个很大的压力线，加上美股已经达到了绿色通道顶部，所以最近的美股呢可能会顶不住压力而下跌。一直到什么时候呢？就是绿色通道顶部和蓝色水平线相交的地方，正好是二零二四年的四月。我们刚才不是说了吗？美联储按照规律，有机会在二四年的五六月开始降息吗？那么股市就可能在四月，也就是提前一步开始暴涨的趋势了。那么这一切，你可能会觉得是巧合，又或者股市可能更快就能突破上涨的通道，或者之前的高位。但毋庸置疑的是，股市已经进入了上涨的趋势。所以我在二三年分别交易了四个月份。每一次平均赚百分之二十，连本带利去滚雪球呢，我已经赚了超过百分之六十的利润，有图为证啊！当然，这只是我小试牛刀，是水温的交易，因为我投进去的钱也不多，就十几万美金，我也没有怎么去看，因为我新开了一家公司，所以我的投资方法呢，就只是用了一台手机去交易，完全不需要去盯盘的，但至少我也没有错过二三年上涨趋势的赚钱机会。那具体我是如何操作？这里没有那么多时间，你可以去抢免费股票投资班的位置，我会在里面告诉你如何不去抄底和盯盘的情况下捕捉到大牛市，去避开股灾，并且获得源源不绝的被动收入，还有如何在没有基本的投资知识之下去选对一只暴涨的股票，并且增长三倍。最重要的是，大部分的人学过很多的课程都做不到的，就是如何获利最多，亏损最少。我会让你知道，股票赚钱是一件风险非常低的事情。不想要错过的，可以在影片描述上的第一条链接去报名。所以我不会去预言股市会不会涨，然后会涨多少，我只需要预判上涨的趋势慢慢形成了，知道这一点就已经足够了。因为这就代表了美股已经出现了很多买卖的机会。不然我在二三年试水温去买股票也不会赚到钱的。还是那句话，我在等一个时机。如果美股大盘真的突破这个绿色上升通道，和二二年暴跌之前的高位，然后出现了一个新的暴涨趋势，那么我就会加大本金，从十几万加到百万美金以上去投资美股。那时候可能就是降息的开始，也就是我预判的四五月。记着，当我们意识到美联储万变不离其中的剪羊毛玩法。那我们只需要提前去准备两样东西，一个是现金，第二个就是我们的胆子。现金呢，你可以报名免费股票投资班跟我去学，而胆子呢，却是需要长期观看我的影片才能练习到的。所以记得点赞订阅。那这个开玩笑啊，但我想要认真的放个狠话，赌上我几十万的粉丝。听好了，房价未来就像马云说的，如葱一样，至少要跌一半，甚至百分之九十。真的是这样吗？我们下一集来解答。因为做下来影片太长了，而房地产和其他的投资呢，占据了我大部分的资金，超过八位数美金。因此，最重要的内容在下一集。我每周四八点三十分都会继续分享关于成为富人、企业家、投资家、达到财富自由的免费信息。如果你不想要错过，我还是呼吁你订阅我的频道，然后打开小铃铛。好了，有什么问题可以给我留言。只要你们能在我今天说的内容里面找到一两句话是有用的，能够帮助自己的人生过得好一些，我就心满意足了。如果你喜欢这种正能量，也可以为我撑腰点赞，并且把影片的正能量分享出去。你以为这是在度人，其实是在度你自己。好了，我们下个礼拜不见不散，拜。